Hi students, I am going to video. In this video, we will see the mesh analysis. We will see the current current. Use mesh analysis to find the current I0 in the circuit. Mesh analysis is the same. Loop analysis is the same. Now, we will the circuit. So, in this circuit, 10 ohm varia flog current da I0. In the I0 da find out panna chalir kanga mesh analysis use panni. Okay, wa? Chai. Ippa idhla vandhu paathti na namakku rendu source irukku. Paathavay umgilakku nalala theriyu rendu source irukku abdi in chalit. Ippa inge vandhu paathti na 24 volt. Appa within circle kullar umgilakku 24 volt in kudutthi irukku kanga. Appa idhu vandhu voltage source. Idhu enn voltage source abdi in chalit paathti na independent voltage source. But in your wishing, within diamond shape. So, diamond shape la mungla kandu or source kudutir kanga, 4 into I0 na kudutir kanga. So, idu vandi enna abdin chuning na dependent source. Nalla nyapa chukunga, diamond shape la mungla kandu or source oda vali kudutir kanga abdina, other dependent. Up dependent irika abdina namla enna panam dina, direct up day matrix of form pani namla equation ala the mudiyad. Okay. So, what do you do? First, the equation form. The equation form is form the matrix form. But what do you do? You have to construct the dependent source. You have to construct the independent source. You have to proceed the problem. If you don't do it, you have to proceed the problem. You have to proceed the problem. You have to proceed the so, one problem is that the independent source is the dependent source. That is the first step. So, all the sources are independent. We will solve the direct matrix of the direct matrix. So, one source is independent, one source is dependent. Now, we will solve the direct matrix of the direct matrix. Equation is formed. That is the first now, in the problem, how many loops are there? Three loops are there. So, this is loop 1, loop 2, loop 3. So, total are three loops are there. So, in the moon loop, I will do this in the clockwise direction. I will do this in the loop direction. Clockwise direction. Okay, wow. So, I will do this in the branch current. First, I will mark the branch current. So, how do you mark the branch current? I will tell you all the words in the starting video. Okay, wow. 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 So, if you look at this loop, this is the independent branch. So, this is the I1 current. 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 Okay, sir. Now, first thing you can do is, how many loops are there? In the loop, how many branches are there? Independent branches are there. You can mark the loop current in that branch. That's why you can do what you can do. You can mark the remaining branch. Okay? Now, what are you doing? This 10-ohm flow current is 10-ohm. Now, you can see that I1 current is 10. So, you can see that I1 current is moving towards this point. I2 current is moving away. So, according to Kirchhoff's law, what are you doing? I2 current is moving away. So, according to Kirchhoff's law, we can see the entering current in the positive and the leaving current in the negative. So, if you have a node, you can see the node in I1 minus I2. Madam, you can see it here. So, 10 ohm value of flogger current in I0. So, if you have a node in I0, you can see it here. I0 is nothing but I1 minus I2. Okay, sir. Now, what I'm going to do is, I'm going to see the point in this point. So, I'm going to see so, in the point, I2 is moving towards, I3 is moving away. So, that's why this is the 4 ohm value of flogger current, I2 minus I3 is marked. Then, in the branch, the current is in the branch, the current is in the pending, the 12 ohm is in the current. So, in the two currents, I am entering. That's why I am doing I1 minus I2 plus I2 minus I3, I2, I2 cancel I2. Then we have I1-I3. So, this current is 12 ohm flow. 
இப்போ நான் எல்லா பிரான்ச்லேயும் என்ன கரண்ட்டு போகுதுன்னு மார்க் பண்ணிவிட்டு லூப்போட டைரக்ஷனும் மார்க் பண்ணிவிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அடுத்து இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும் ஐ நாட்டுங்கிறது ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூங்கிறது ஓகேவா சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு லூப் எடுத்துக்கிட்டு கிர்சாப்ஸோட வோல்டேஜ் லாவை அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனுங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த பேட்டரியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரிங் வந்து எப்போவுமே பாசிட்டிவ் லீவிங் வந்து நெகட்டிவ் ஆனால் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுற டைரக்ஷன் என்னது பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்க்கு ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்போ ஃபால் இன் பொட்டென்ஷியல் அப்போ மைனஸ் டென் இன்ட்டு இங்கே என்ன கரண்ட்டு ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ அடுத்து இங்கேயும் பாருங்கள் இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஸோ பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் வந்து ஃபால் இன் பொட்டென்ஷியல் ஸோ அதனால் மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டென் இன்ட்டு ஐ ஒன் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நமக்கு என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு ஐ டூ அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஐ ஒன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஓகே இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஐ ஒன் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறீங்க ஐ டூ ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க ஐ த்ரீ ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படியே எழுதியாச்சு எத்தனை ஐ ஒன் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே டென் ஐ ஒன் இருக்குது இங்கே டுவெல் ரெண்டுமே நெகட்டிவ் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஐ ஒன்னு எழுதுறீங்க ஓகே அடுத்த ஐ டூ வந்து ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ அதனால் டென் ஐ டூ அதே மாதிரி ஐ த்ரீயும் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ அதோடய வேல்யூ டுவெல் ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை எல்லாமே இந்த ஈக்குவேஷனை ஃபுல்லாகவே வந்து டூ ஆல டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்படி டிவைட் பண்ணுறப்போ டுவெல் மைனஸ் லெவன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஐ டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு வந்துருச்சு ஸோ இதில் இருந்து டுவெல் இஸ் ஈக்வல் டு லெவன் ஐ ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஐ டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சு ஓகேங்களா அடுத்து நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா செகண்ட் லூப்புக்கு போகிறேன் இப்போ செகண்ட் லூப்புக்கு போகிறப்ப நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த பிரான்ச் டென் ஓம் பிரான்ச்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் நெகட்டிவ் இங்கே பாசிட்டிவ் இந்த பொலாரிட்டி மட்டும் நீங்கள் எப்போவும் மாற்றிக்கக்கூடாது சரியா ட்ராவல் பண்ணுற டைரக்ஷனாக நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ பொலாரிட்டி வந்து என்ட்ரிங் எப்போவுமே பாசிட்டிவ் லீவிங் எப்போவுமே நெகட்டிவ் தான் பட் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் லூப் போட டைரக்ஷன் நம்ம எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் சரியா ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு லூப்புக்கும் நீங்கள் பண்ணுறப்போ பொலாரிட்டி எல்லாம் மாற்றிக்கிட்டு இருக்காதிங்க ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற பொலாரிட்டி நீங்கள் மாற்றக்கூடாது ஒன்ஸ் வந்து பிரான்ச் கரண்ட்டை நீங்கள் வந்து என்ட்ரி போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதில் என்ன கரண்ட்டு போதுன்னு நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ட்ரி பாசிட்டிவ் லீவிங் நெகட்டிவ் அவ்வளோதான் ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா அது எக்காரணத்தை கொண்டும் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது ஓகேவா சரியா பட் நான் ட்ராவல் பண்ணுறது எந்த டைரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணுறேன் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவில் ட்ராவல் பண்ணுறேன் ஸோ நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ்னா ரைஸ் இன் பொட்டென்ஷியல் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன எழுதுகிறோம் டென் இன்ட்டு ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ அடுத்து பாருங்கள் நம்ம எதுக்கு வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு வரும் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் ட்ராவலிங் டைரக்ஷன் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ்னா ஃபால் இன் பொட்டென்ஷியல் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஐ டூனு வரும் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஃபோர் ஓம் இருக்குது ஸோ டா ட்ராவலிங் டைரக்ஷன் என்னென்னு பாருங்கள் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஐ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீ So this is equal to zero. மறுபடியும் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ டென் இன்ட்டு ஐ ஒன் மைனஸ் டென் இன்ட்டு ஐ டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஐ டூ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஐ டூ மைனஸ் மைனஸ் நமக்கு என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா டென் ஐ ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் ஐ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ த்ரீன்னு வருது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனும் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா டூ ஆலில் டிவைட் பண்ணுறேன் இப்போ டிவைட் பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன வருது பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு ஐ ஒன் மைனஸ் நைன்டீன் ஐ டூ ப்ளஸ் டூ ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு வருது இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு எடுத்தாச்சு ஓகேவா அடுத்து நான் இப்போ என்ன வரேன் லூப் த்ரீக்கு வரேன் ஸோ லூப் த்ரீ எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பாருங்கள் லூப் த்ரீயில் தான் நமக்கு டிபெண்டன்ஸ் ஓர்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ
இந்த பிரான்ச்சில் போகிற கரண்ட்டு ஓகே பட் இங்கே வந்து எனக்கு என்ன இருக்குன்னா சோர்ஸ் இருக்குது பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் ஸோ பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் அப்படின்னா மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஐ நாட் ஐ நாட்டுங்கிறது நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூன்னு எடுத்திருக்கோம் சரியா ஸோ அதனால் நான் வந்து மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஐ நாட்டுக்கு பதிலாக ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூன்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இங்கேயும் அதே மாதிரி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு ஐ ஒன் மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஐ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஐ டூ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஐ த்ரீ ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஐ ஒன் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நமக்கு என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா எயிட் ஐ ஒன் ப்ளஸ் எயிட் ஐ டூ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு வருது இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எயிட் ஆல டிவைட் பண்ணுறேன் அப்படி டிவைட் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ மைனஸ் டூ ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு வந்துருச்சு ஸோ இதை வந்து தேர்ட் ஈக்வேஷனாக எழுதிட்டேன் இப்போ டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு ஈக்குவேஷன் நம்ம கிடச்சிருச்சு ஏ அப்படின்னா நமக்கு டோட்டல் லூப்ஸ் வந்து த்ரீ லூப்ஸ் அப்போ த்ரீ லூப்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து த்ரீ ஓகே இதை ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மூணு ஈக்குவேஷனில் எடுத்து மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் வந்து ஐ ஒன்னோட கோ எஃபிஷியன்ட் வந்து லெவன் ஓகேவா ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணிட்டோம் இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஐ ஒன்னோட கோ எஃபிஷியன்ட் லெவன் ஐ டூவோட கோ எஃபிஷியன்ட் மைனஸ் ஃபைவ் ஐ த்ரீயோட கோ எஃபிஷியன்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஓகேவா செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து ஐ ஒன்னோட கோ எஃபிஷியன்ட் ஃபைவ் ஐ டூவோடது மைனஸ் நைன்டீன் ஐ த்ரீயோடது டூ தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐ ஒன் ஐ டூ ரெண்டுத்துக்கும் கோ எஃபிஷியன்ட் ஒன்னு ஐ த்ரீயோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோ எஃபிஷியன்ட் வந்து மைனஸ் டூ ஸோ அன்னொன் வந்து ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஸோ இதில் கான்ஸ்டன்ட் நமக்கு என்ன வந்தது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் நமக்கு வந்து டுவெல்னு வந்தது செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்தது அவ்வளோதான் சரிங்களா இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கேல்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணி டைரெக்டாக ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீயோட வேல்யூ என்ன வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஐ ஒன்னோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆம்பியர்னு வருது ஐ டூவோட வேல்யூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆம்பியர்னு வருது ஐ த்ரீயோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர்னு வருது இதில் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஐ நாட் ஐ நாட்டுங்கிறது ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ அப்போ ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐ நாட்டோட வேல்யூ என்ன வருது பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர்னு வருது ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம்க்கான ஆன்சர் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ப்ராசஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட